പ്രിയപ്പെട്ട ആ കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മസ്തിഷ്കത്തിൽ തലാമസിനു താഴെയായി കാണുന്ന ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ആ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഹോർമോണുകളാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോണുകൾ ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോണുകൾ ദ മെയിൻ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആർ ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളായ ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും പിറ്റൂട്ടറിയുടെ പിന്തളത്തിലാണ് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഹൈപ്പോതലാമസിലെ പ്രത്യേക നാഡീകോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളായ ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും പ്രത്യേക നാഡീ തന്തുക്കളിലൂടെ പിറ്റൂട്ടറിയുടെ പിന്തളത്തിൽ എത്തുകയും പിന്തളം അവയെ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ രക്തത്തിലേക്ക് കലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ദ ഹോർമോൺസ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ആൻഡ് വാസോപ്രസിൻ ആർ സീൻ ഇൻ ദി പോസ്റ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് ദി പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ദീസ് ഹോർമോൺസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സ്പെഷ്യൽ ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് ഓഫ് ദി ഹൈപ്പോതലാമസ് ത്രൂ സ്പെഷ്യൽ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ആൻഡ് വാസോപ്രസിൻ are transported to the posterior lobe of the pituitary gland and the pituitary gland stores these hormones and releases into the blood when required adutthadayi namukku vasopressin de dharmathe kuriche padikkam vrikkayil jalathinte punaragiranathinu sahayikkunna hormone aanu vasopressin ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻറ്റി ഡൈ യൂററ്റിക് ഹോർമോൺ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് എ ഡി എച്ച് ടുഡേ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് വാസോപ്രസിൻ വാസോപ്രസിൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി റീ എബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ കിഡ്നി ദിസ് ഹോർമോൺ is otherwise known as anti diuretic hormone the short form of this hormone is adh rectatil jalathinte alavu sadharana alavinekal koodumbolo malakalatho tanuppu kalatho vasopressinte ulpadanam kuravayirikkum വാസോപ്രസിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയുമ്പോൾ മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള രക്തത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുമ്പോൾ അവ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ജലം പുറന്തള്ളാനായി വൃക്കയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാസോപ്രസിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയുകയും വൃക്കയിലെ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാഗീരണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു when the amount of water in the blood increases than the normal level or during winter and rainy season the production of vasopressin decreases 
then the quantity of urine increases when the level of water in blood increases the excess amount of water should be removed from our body when the amount of water in the blood is more than the normal level the production of vasopressin decreases and the reabsorption of water in the kidney also decreases and this raises the quantity of urine production venal kalathum nammada sharirathile rakthathil jalathinte alavu kurayumbolum വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുന്നു വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി വൃക്കയിലെ ജലം പുനരാഗീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്കറിയാം വിയർപ്പിലൂടെയും മറ്റും ധാരാളം ജനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനാൽ മൂത്രത്തിലൂടെയും ജലം ധാരാളമായി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ തന്നെ ബാധിക്കും അതിനാൽ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ വാസോപ്രസിൻ്റെ ഉൽപാദനം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും എന്നാൽ മഴക്കാലങ്ങളിലും തണുപ്പു കാലങ്ങളിലും വിയർപ്പിലൂടെയുള്ള ജലനഷ്ടം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലായിരിക്കും ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വാസോപ്രസിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൃക്കയിലെ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാഗീരണവും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു നൗ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഹൗ ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് during summer season when the amount of water in the blood decreases than the normal level or during summer seasons the vasopressin production increases and this lead to the decreased production of urine and the kidney reabsorbs the water more than the rainy season we all know during summer season the production of sweat is more so from our body water is lost in the form of sweat so if we lost water in the form of urine also it will adversely affect the health of our body when the amount of water in the blood decreases than the normal level or during summer season the production of vasopressin increases and this lowers the quantity of urine and increases the reabsorption of water in the kidney why water is reabsorbed in the kidney during summer season this is because during summer season water is lost from our body in the form of sweat so to regulate the amount of water in the blood it is reabsorbed from the kidney so during summer season the production of vasopressin increases and it lowers the quantity of urine 
but during rainy season the amount of water in the blood is already more so there is no need to reabsorb the water from the kidney so the production of vasopressin during rainy season decreases and it raises the quantity of urine during rainy season and winter season ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുമ്പോൾ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുമ്പോൾ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു and when the vasopressin production increases the urine production decreases venal kalathum malakalathum sharirathil ninnu porandalluna moothrathinte alavu vyathyasapettirikkunathu endu kondanannu kutikalukku ippo manasilayi kaanum ennu vicharikkunnu venal kalathu വിയർപ്പിലൂടെയും മറ്റും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു എന്നാൽ മഴക്കാലത്തും തണുപ്പുകാലത്തും വിയർപ്പിലൂടെയും മറ്റും ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജലനഷ്ടം കുറവായതിനാൽ വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായി മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു അതിനാൽ വേനൽക്കാലത്ത് വൃക്കയിലെ ജലത്തിന്റെ പുനരാഗീരണം കൂടുന്നു മഴക്കാലത്ത് വൃക്കയിലെ ജലത്തിന്റെ പുനരാഗീരണം കുറയുന്നു find out the reason for the change in quantity of urine expelled during summer and rainy season we have already studied the production of vasopressin is high in the summer season during which water loss is excessive through sweat so in the form of sweat water is lost from our body is more in summer season so the production of vasopressin increases in the summer season this lead to the decreased production of urine during summer season but in winter and rainy season the production of vasopressin is less so the production of urine increases during winter and rainy season വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കൂടും വൃക്കയിലെ ജലത്തിന്റെ പുനരാഗീരണം കുറയും ഇങ്ങനെ വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുമ്പോൾ വൃക്കയിൽ ജലത്തിന്റെ പുനരാഗീരണം കുറയുകയും കൂടിയ അളവിൽ മൂത്രം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റീസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് എന്താണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ കൂടെയുള്ള മൂത്ര വിസർജനവും കൂടിയ ദാഹവുമാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഹൗ ഡസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി സെക്രീഷൻ ഓഫ് വാസോപ്രസിൻ എഫക്ട് ദ ബോഡി വെൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വാസോപ്രസിൻ ഡിക്രീസസ് ദ റീ എബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ കിഡ്നി ഈസ് ഓൾസോ ഡിക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിൻ ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് this condition is known as diabetes insipidus what are the symptoms of this disease the symptoms of this disease are frequent urination and increased thirst 
ഇനി നമുക്ക് സൂചകങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം ആദ്യത്തെ സൂചകം വൃക്കയിലെ വാസോപ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനം വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുമ്പോൾ വൃക്കയിലെ ജലത്തിന്റെ പുനരാഗീരണം കുറയുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുമ്പോൾ വൃക്കയിലെ ജലത്തിന്റെ പുനരാഗീരണം കൂടുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വാസോപ്രസിൻ ഇൻ ദി കിഡ്നി ദ ഡിക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വാസോപ്രസിൻ ഡിക്രീസസ് ദ റീഅബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ കിഡ്നി and it raises the quantity of urine and the production of vasopressin increases increases the reabsorption of water in the kidney and it lowers the quantity of urine adutha chodyam vasopressin de ulpadanavum mootrathinte alavum vasopressin de ulpadanam kurayumbol mootrathinte alavu koodunu വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുമ്പോൾ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വാസോപ്രസിൻ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് യൂറിൻ വെൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വാസോപ്രസിൻ ഡിക്രീസസ് ഇറ്റ് റേസസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് യൂറിൻ വെൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വാസോപ്രസിൻ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ലോവേഴ്സ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് യൂറിൻ വേനൽക്കാലത്തും മഴക്കാലത്തും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേനൽക്കാലത്ത് വിയർപ്പിലൂടെയും മറ്റും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുതലായിരിക്കും അതിനാൽ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു എന്നാൽ മഴക്കാലത്തും തണുപ്പുകാലത്തും വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു അതിനാൽ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു find out the reason for the change in quantity of urine expelled during the summer and rainy season the production of vasopressin is high in the summer season during which water loss is excessive through sweat but its production is less during the winter and rainy season when the production of vasopressin decreases the quantity of urine produced increases and when the production of vasopressin increases that leads to the decreased quantity of urine production endana diabetes insipidus vasopressin de ulpadanam kurayumbol vrikkayil jalathinte punaragiranam kurayugayum koodiya alavil mootram purandallapedugayum cheyunu ഈ അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റീസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് വാട്ട് ഈസ് ഡയബറ്റീസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് വെൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വാസോപ്രസിൻ ഡിക്രീസസ് ദ റീ എബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ കിഡ്നി ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിൻ ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡയബറ്റീസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഡയബറ്റീസ് ഇൻസിപ്പിഡസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ കൂടെയുള്ള മൂത്ര വിസർജനം കൂടിയ ദാഹം ഇവയാണ് ഡയബറ്റീസ് ഇൻസിപ്പിഡസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഫ്രീക്വന്റ് യൂറിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് തേസ്റ്റ് ആർ ദി സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്